ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ನವೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತರವರೆಗಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಭಾರತ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತೈದರಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ವಿತ್ತಿನಿಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಸೌರ ಸಹಯೋಗ ಆಸಿಯಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು with its associated environmentally sustainable and responsible choices at the level of individual lifestyles as well as national development only then will it lead to globally transformative actions resulting in a cleaner greener and bluer future we will make life a global movement one that envisions placing the prevalent use and dispose economy with a circular economy it intends to nudge individuals to undertake simple acts in their everyday life that can contribute to effectively address the challenges of climate change environment degradation energy crisis and rapid sustainable growth is to go beyond what we are talking about idakuma na pradhana mantri avara pradhana karyadarshi pk mishra havamana badalavane indaguva savalgalannu edirisalu mattu nibayisalu namma swabhavadallina badalavane mattu jeevana shaili hege kodige nidutade emba bagge chintisuva agatyavide endu pratipadisidaru ಭಾರತ ಸವಾಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಲಿದ್ದು ಭಾರತ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಸೌರ ಸಹಯೋಗವು ಭಾರತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಳಜಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರು have complemented our domestic commitment for achieving 50% of installed electricity capacity through non-fossil fuels. We also have initiated the CDRI, the Coalition for Disaster Resistant Infrastructure, which is a very great milestone for in our efforts to make all the infrastructure disaster resistant and we are a number of countries have joined if a country such as ours shows the way then the world will have to follow the unified payment interface known as UPI which all of you must have heard pioneered by India is another example of how indian solutions have the potential to come to the aid of the world rashtrapati draupadi murmu vasudhaiva kutumbakam deyadondige bharata g20 ra adhyakshatayannu yashasviyagi vahisikolluttirva sandarbadalli shubha koruvudagi tweet nalli tilisiddare atithi devo bhava emba gaurava purna paramparayondige bharatakke ella pratinidhigalige swagata koruttene endu tilisiddare ಈ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಹಿಂದಿನ ಹದಿನೇಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ತೆರಿಗೆ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಮುನ್ನಡೆಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಭಾರತ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದಡಿ ಇಡುತ್ತದೆಯೇ ನಾವು ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ನಾನೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು 
ನಾವು ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವುದಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಕೆನಡಾ ಚೀನಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇಟಲಿ ಜಪಾನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರಷ್ಯಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟರ್ಕಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಹಾಗೂ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಭಾರತದ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅವಧಿ ಆರಂಭ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ದೇಶದ ನೂರು ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಾಂಛನದೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಲಾಂಛನ ಧ್ಯೇಯವ್ಯಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ನಡುವೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚಕ್ರವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಾಂಛನವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಭೂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಷ್ಪ ತಾವರೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ತಾವರೆ ಹೂವು ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು ಭೂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಲಾಂಛನದ ಅಡಿ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಎಂದು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರ